mpendwa mtoto wa Mungu ninakusalimu katika jina kuna takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo ninakualika wakati huu sikilize neno la Mungu pamoja na maombi kwa ufupi nini kuletea neno la wakati huu ni mimi Rothem White ombe mtakatifu 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 Mungu baba wa majeshi baba katika jina kuu mtakatifu la Bwana wetu Yesu Kristo tunakutukuza na kukushukuru Tunaliadhimisha jina lako, Bwana jina lako ni kumlo. Tunakutukuza Bwana, tunakubariki wewe ulio Mungu wetu. Wewe uliyetarajia na wokovu wetu. Tunasema asante kwa wema wako Mungu na fadhili zako nyingi mno katika maisha yetu. Asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kututetea na kuyapigania maisha yetu. Umeendelea kukomboa uhai wetu na kaburi Jehova. Umetutia taji ya fadhili na rehema. Na sisi Mungu tunakushukuru. Tunashuka na kunyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari na wenye nguvu. Sahi Jehova nina kutukuza na kukushukuru nikisema asante kwa kutupa neema na kibali kulisikia neno lako. Unasema unatufundisha kwa ajili ya faida yetu wenyewe. Unataka kutufundisha tena wakati huu na sisi Mungu tuko tayari. Tunaandaa mioyo yetu ili kulipokea neno lako. Sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Ninaomba nikikushukuru. Amen. Pendo mtoto wa Mungu wakati huu tumepewa kutafakari neno la Mungu kutoka waraka kwa Waibrania sura ile ya nne mstari ule wa kumi na mbili na wa kumi na tatu na mimi nitakutangulia kusoma kwa msaada wa Bwana maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala kuna kiumbe kisicho kuwa wazi mbele zake lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Pendwa mtoto wa Mungu, wakati huu napenda kwa ufupi kutafakari nguvu na uweza katika neno la Mungu. Neno la Mungu limeendelea kutukumbusha sana. Uh, jinsi ambavyo Mungu ana nguvu, um, na nguvu yake imedhihirisha sana sana katika neno lake. Ah, uh, tunaambiwa vitu vyote viliumbwa kwa neno Um, lakini haitoshi tukaambiwa kwenye injiri ya Yohana kwamba hapo mwanzo alikuepo na neno neno alikuepo kwa Mungu neno alikuwa Mungu neno alikuja kwetu alichukua mwili akakaa kwetu na sisi tukaona utukufu wake huyo neno kwa lugha nyepesi tu ni Yesu Kristo alikuja kwetu alichukua mwili akaishi maisha kama ya kwetu akaishi kama mwanadamu kwa hiyo basi neno la Mungu tunahitaji katika kila eneo la maisha yetu Tunaambiwa vitu vyote vilifanyika kwa neno na pasipo neno hakuna ambacho uh, kilifanyika ambacho kingefanyika pasipo neno la Mungu. Neno hili ili tumepewa liwe dira ya maisha yetu na mwongozo wa maisha yetu ya kila siku. Na neno la Mungu ndio lenye siri za Mungu. Ndio linatupa um, linatufundisha nini mapenzi ya Mungu ili katika hayo tuenende. Kwa hiyo kama tunataka kuishi maisha matakatifu, maisha yenye mafanikio, maisha ya furaha na amani hatutakiwi tu achane na neno la Mungu. Halitakiwi neno la Mungu likae mbali na sisi. Na ndio maana Yoshua kwenye kitabu kile cha Yoshua moja nane akaambiwa hili neno atafa, alitafakari. Torati isiondoke kinywani mwake atafakari maneno yake mchana na usiku ili aweze kufanikiwa. Atende yale ambayo yameandikwa katika kitabu cha Torati aweze kufanikiwa sana katika njia yake. Kwa ili tufanikiwe ili tuvuke kutoka eneo moja kwenda lingine, hatua moja kwenda nyingine, utukufu moja kwenda mwingine, tunalitaji sana neno la Mungu. Na hili uh, andiko tulilolisoma wakati huu tunaambiwa kwamba neno la Mungu lihai lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili. Tunaambiwa kwamba lina uwezo wa kuchoma na kuzigawa ya nafsi na roho. Katika hali ya kawaida unaweza kashanga hivi nafsi na roho zinaweza zikagawanyikaje viungo tunajua jinsi ambavyo mafuta yanakaa katika ule mfupa lakini tunaambia neno la Mungu lina uwezo wa kugawanya hivyo kwa maana neno la Mungu ni, ni katika zile silaha kwenye kitabu chile cha Waefeso sita tunaambiwa kwamba wakati zile silaha za, za, za roho zinatajwa tunaambiwa huu ni upanga huu ni upanga mkali sana kwa tunaambiwa ni lina nguvu huu ni msistizo sio kuonyesha jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu na linaweza kupenya popote na kuna andiko hili ni hii ni zaburi ya 147 mstari wa 15 um, ambayo inasema kwamba huipeleka amri yake juu ya nchi neno lake lapiga mbio sana na maana ni jepesi inaweza likapenya popote hakuna mahali neno la Mungu linazuiliwa likiamua kwenda linakwenda kwa upesi sana tunaambiwa tulitumia neno la Mungu ndio maana neno la Mungu linatusistiza linatuambia hatimaye mzidi kwa hudari katika bwana na katika uwezo nguvu zake 
Tuvaini saa zote za Mungu pote kuweza kushinda ufisa yule mwovu shetani. Kwa hiyo ili tuwe muhodari katika Bwana na katika uwezo nguvu zake tunaweza kuachana na neno la Mungu. Tunataka tulitumie neno la Mungu na tunapolitumia tunapata ujasiri, tunapata nguvu. Na uh, uh, tu, kama tunaamua kabisa na tunaamini kwamba uh, uweza wa Mungu uko katika neno lake na unadhihirika katika neno lake. Ina maana ukitumia neno la Mungu kachanganya na imani kwa ujasiri. Yale ambayo una, una unayaamini yale ambayo unayakiri yanakuwa kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba Mungu huliangalia neno lake apate kulitimiza hii ni katika kitabu cha nabii Yeremia kwamba huliangalia neno lake apate kulitimiza kwa hiyo ni mimi na wewe kusimama katika neno la Mungu tusimame katika neno la Mungu tulikiri itakuwa msaada kwetu tutaona mafanikio tutaona tukivuka wakati wengine wakilia na kuomboleza na kuona mbona hivi mbona vile sisi tutasimama na neno la Mungu na, ku, na kulikiri na kuona likifanyika uhai kwetu likifanyika nguvu kwetu kwa sababu tusipochanganya neno la Mungu na imani tunakuwa tunasikia shuhuda kwa wengine hiki kitabu cha Waebrania 4 tulichosoma ile sura ya pili inasema maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao lakini neno lile lililosikiwa halikuwafahau kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliolisikia unaona kwa haitoshi tu kulisikia neno la Mungu changanya na imani litendee kazi neno la Mungu utaona kuvuka utaona kwenda mbele utaona moyo ukiwa na amani hata katika misuko suko hata katika um, viki ambazo Bwana Yesu alisema tunazo lakini yeye alishinda alizi tutashinda hata katika kipindi hicho utaona Mungu akikushika na kukutia nguvu utaona neno la Mungu likiongea ndani yako Roho Mtakatifu akitakuwa anakusemesha uh, kupitia neno la Mungu na wewe utakuwa unatiwa nguvu na kwenda mbele Ayo Mungu ni mwaminifu tusimame katika neno lake tuchanganye neno tunalolisikia um, na imani tuone neno likifanya kazi lakini pia tusilizoe neno la Mungu hata kitu kibaya kama mazoea ya neno la Mungu neno la Mungu unapolisikia ni Mungu amelituma kwako anasema analituma neno anatuponya kutoka katika maangamizo likamate haijalishi ni neno gani unalisikia unaweza kuwa anasema mbona sababu hiyo 23 mimi nimezoea sana bwana ndiye mchungaji wangu sitakukukua na kitu Mungu anapolileta kwako anakusudi anataka kuvusha anataka kusaidia katika shida na changamoto uliweke pia akiba uwezi jua dakika 30 ninazo kuja masaa 24 yajayo siku ina nini mbele yako pengine hilo neno nalo lisikia ndio unakwenda kwa msaada wako pamoja kwamba umelizoea usilizoe neno la Mungu neno la Mungu ni nguvu Mungu atusaidie katika hili neno tunapoendelea kulitafakari na kuliishi tutaona mkono wa Bwana ukituvusha kupitia neno lake tuombe Mungu wetu mtakatifu tunakubariki kwa sababu wewe ni mwema fadhili zako kwetu sisi ni za milele uaminifu wako ni mkuu sana asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umelileta kwetu wakati huu Mungu tunalipokea kwa shukrani sana tukiamini ni uwezo wako uleta ukovu kwa kila amini asante kwa sababu unakwenda kulidhihirisha neno lako katika maisha yetu na sisi tunaliamini tukiamini hakika ni msaada wa maisha yetu ni suluhisho la kila tatizo tulilo nalo kwa jina na kwa damu ya Yesu baba ni na kushukuru nikiwasogeza ndugu zangu walio wadhaifu mbele zako nikiomba mkono wako wa uponyaji wa guse na kuwaponya kwa jina na kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu wala ambao wana changamoto katika kazi katika biashara katika kilimo katika kazi za kila siku roho bwana katika jina la Yesu osaidie watoto wako kwa neno lako wakavuke kwa neno lako kaongone mkono wako e bwana ukiwatetea kwa jina na kwa damu ya Yesu watoto yatima e bwana wajane walioonewa e Mungu kawashike ujitambulishe kwao kwamba wewe ni baba wa yatima wewe ni mume wa wajane wewe ni msaada wa kweli wale wote walioonewa e Bwana wewe ni mtetezi wao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Bwana Yesu unasema hautali halifu wa gano lako unasema wewe ni mwaminifu sana na ndivyo ulivyo na sisi Mungu tumeuona uaminifu wako katika maisha yetu na neno lako linadhihirisha kwamba uaminifu wako ni ngao na kigao katika maisha yetu na sisi tunautegemea uaminifu wako Mungu asante kwa wema na fadhili zako tunakushukuru tunakubariki na asimama kinyume na mkono wa adui na simama kinyume na mkono wa mtesi kwa jina la Yesu na simama kinyume na vikao vyote vya uharibifu vilivyofanyika kuzimu ninatuma damu ya Yesu kuvipomoa na kuviharibu na kuharibu mashauri yote ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai ibirisi na mipango yako yote hauna mamlaka kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo kila kazi mbovu za ibirisi ninazivunja na kuziharibu kwa jina la Yesu sadaka zote zilizotolewa kwa ajili ya kuharibu watoto wa Mungu kwa ajili ya kuharibu 
ah, ah, kazi na mipango ya watoto wa Mungu oh ninazibatilisha kwa sadaka ya damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai baba ninakushukuru kwa sababu mapenzi yako na shauri yako kwetu hivyo vinavyosimama katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu baba tunakubariki tunakutukuza tunakushukuru tunakushangilia wewe na uweza wa nguvu zako asante kwa sababu tunakwenda kuona mkono wako tunakwenda kuona ukovu wako pokea sifa na heshima na utukufu kwa sababu peke yako Mungu wa majeshi unastahili ni katika jina la Mungu baba mwana na roho mtakatifu Mungu wetu naomba Mungu nikikutukuza na kukushukuru amen 